Peter, nu skal du snart til PL, Paralympics. Kan du forklare lidt om din øh, forberedelse her? Ja, så altså man kan sige, det er klart, at, at hovedsageligt så går forberedelse på at, at, at træne en del. Øh, træne så meget som overhovedet muligt med den, den bedste kvalitet. Øh, jeg er så heldig, at jeg til daglig har mulighed for at træne sammen med, med DB2's øh, landshold inde i, i Brøndby. Øh, og træner derude også i i min lokale flue over i Malmø. Øhm, så fokus ligger jo på at forbedre de punkter, hvor man ved, at man, man er svag og, og, og gør sig så klar som overhovedet muligt inden for den næste halvårs tid. Ja. Nu møder vi dig her i, i Ørebro. Hvordan kan det være, at du tager her til, til Sverige og træner? Du nævner Malmø. Ja, så man kan sige, det spørger jo Sverige. Øhm, og, og træner til daglig i Malmø, men en forskel er, at, at, at heroppe er jeg på træningslejr med det svenske landshold, øh, handicaplandshold, og, øh, og det, der er nogle, nogle muligheder for at møde nogle spillere, der, der spiller øh, på en lidt anderledes måde, end man gør i, i friskbordtennissen. Øh, og der har vi ikke nogen, der, der er bedre end mig øh, i Danmark i øjeblikket, øh, så derfor så søger jeg lidt længere øh, heroppe i Sverige for at, at finde noget modstand på, på, det, på det område. Hvornår har du, du skal til PL her til sommer engang. Hvordan ser dine planer ud de næste par måneder op til, til stævnet? Man kan sige, at det, det, det handler jo hele tiden om at, at toppe på det rigtige tidspunkt. Det er rigtig svært, det betyder, at man, man bliver nødt til at, at toppe nogle gange imellem os, øh, for ligesom at, at få forkåren til at, til at toppe på det rigtige tidspunkt. Øhm, så jeg kører også nogle, nogle, nogle intervaller, hvor jeg, hvor jeg træner rigtig hårdt op, og så der også lidt ned igen, og så kører jeg op, øhm, og forhåbentlig så, så betyder det, at jeg, når jeg rammer der i, i slutningen af august, starten af september, øh, er på, på maxkapacitet. Okay. Hvor mange stævner her har du tilbage herop til Paralympics, og, og hvad skal du bruge dem til her den sidste tid? Jeg har to øh, internationale stævner øh, tilbage. Øh, og, og i midten af juni. Øh, og det skal hovedsageligt bruges til at se, hvor man står henne. Øh, det er et noget andet spil, øh, når, når det kommer i handicap på sig, end det er i fredsbordtennis. Øh, så, så det er rigtig svært. Sådan, det kan køre rigtig godt til træning, øh, og, og når man så kommer ud, så, så er det et helt andet spil, og man kan have nogle problemer der. Så det er vigtigt, det er at blive kørt ind i den spillestil, der, der er den rigtige. Men selvfølgelig også se, hvor man står henne i forhold til de andre. Øh, og er der lige nogle ting, der skal, der skal pulse af på på de sidste to måneder, så er det jo selvfølgelig vigtigt at få afklaret. Okay. Du spiller med et lidt anderledes spat setup, end de fleste kender til. Kan du fortælle os lidt om øh, dit udstyr, og øh, lidt om din overvejelse med omkring, hvad du spiller med osv. her til, til vores serier? Man kan sige, at øh, det, det der er specielt i mit bat, det er, at jeg har en, en, en håndprotes, øh, som selvfølgelig er lavet specielt til mig. Øh, og den sidder så på øh, skruet fast på badtræet. Det betyder så også, at jeg ikke har den føling, som, som man normalt har øh, med badtræet. Øh, hvorfor at, at badtræet sådan rent skaftmæssigt i princippet kan være ligegyldigt for mig. Det vigtigste det er, at det kan holde til, at der er to skruer, der bliver skruet igennem. Øh, men ellers øh, fungerer det jo i princippet som for alle andre. Øh, jeg har så en, en, en stik af Calibro LT i min, i min forhånd og en LT Sound i min, i min baghånd. Øh, og det handler lidt om, at jeg gerne med min baghånd vil, vil spille det, det, det bløde, lidt mere skruede spil. Øh, og så egentlig afgøre lidt med min forhånd, men stadigvæk have styrken i, i blokeringsspil. 